Ante los desafíos en materia de residuos variables según la época, Japón se ha venido esforzando en el establecimiento y la modificación de la legislación, el fortalecimiento de la colaboración entre el gobierno nacional, las prefecturas y los municipios, el sector privado y los ciudadanos, la introducción de tecnologías de tratamiento adecuado de residuos, la construcción de una sociedad con circularidad natural de materiales. Vamos a presentar mediante casos japoneses los problemas de residuos con los que Japón se ha venido enfrentando y las soluciones con las que hemos venido trabajando desde la posguerra hasta la actualidad. Antes de 1945, el año en que terminó la Segunda Guerra Mundial, en Japón se propagaban epidemias como la cólera y la peste traídas del extranjero. Especialmente los depósitos de residuos eran fuentes de generación de moscas y mosquitos que propagaban dichas epidemias, por lo que empezó a darse la importancia la mejora del entorno de vida, excluyendo los residuos del hábitat urbano o que sea la mejora de la sanidad pública. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron reformas hacia la restauración del país, lo que causó la concentración de la población en zonas urbanas. Por eso fue necesario ocuparse de la basura, cuya cantidad había aumentado mucho. En aquel entonces, los residuos se vertían en ríos y mares y se amontanaban a la intemperie de las calles. Por lo tanto, al igual que antes de la guerra, proliferaba masivamente moscas, mosquitos y ratas por medio de los residuos dejados, causando problemas como la propagación de epidemias. Los residuos domésticos se recolectaban en carretón de mano, pero el esfuerzo humano tenía límites para lidiar con los residuos que se incrementaban rápidamente. Los residuos recolectados se transportaban de carretones de mano a automóviles en las calles para transportarse a las pla plantas de incineración y sitios de disposición final. Debido a que dicho trabajo se hacía en la calle, ocurrían problemas como la dispersión de residuos. Aunque la ley estipulada que el servicio de limpieza era responsabilidad de los municipios no estaba suficiente estructurado el sistema de la colaboración entre el gobierno nacional y los habitantes. Así, Japón tenía varios problemas en la gestión de residuos. Para resolver dichos problemas, en el 1954 se estableció la Ley de Saneamiento Público con el objetivo de mejorar la sanidad pública mediante la limpieza del entorno de vida con el tratamiento higiénico de residuos. Uno de los motivos por los que se propuso la Ley de Saneamiento Público es que la anterior Ley de Saneamiento de Residuos, establecida en 1900, no desempeñaba plenamente su función en las condiciones en que estaba en el servicio de limpieza ent entonces, pues su contenido ya no se adaptaba a la situación social. A unos 50 años de esa primera ley, se propuso la Ley de Saneamiento Público para lograr la gestión eficiente del servicio de limpieza. En la Ley de Saneamiento Público se estableció la responsabilidad del gobierno nacional, las prefecturas, los municipios y los ciudadanos. La responsabilidad de los municipios es, además del trabajo tradicional de recolección y disposición de residuos, desarrollar eficazmente el servicio de limpieza por medio de la mejora de la capacidad del personal, las instalaciones relacionadas con la gestión de residuos y la administración de las mismas. La responsabilidad de las prefecturas es prestar el apoyo técnico necesario que permita a los municipios cumplir su responsabilidad. Y la responsabilidad del gobierno nacional es prestar el apoyo técnico y financiero a las prefecturas y los municipios. La ley estipula también la obligación de los ciudadanos de colaborar con las prefecturas y los municipios en su trabajo de recolección y deposición de residuos. Junto con el establecimiento de dicha ley, se desarrolló la mecanización de la corrección de residuos. Se procuró mejorar el entorno de vida de la zona urbana, eliminando los residuos mediante su recolección y transporte de manera eficaz e higiénica. En la mecanización de la recolección de residuos, básicamente se suprimió la tradicional recolección primaria desde cada hogar hasta el depósito con carretones de mano, 
y en su lugar se inició la recolección directa en automóviles pequeños desde cada hogar. La mecanización de la recolección de residuos mejoró el saneamiento ambiental y el rendimiento de trabajo. Este cambio fue el inicio de la promoción de la mecanización del servicio de limpieza en general. En esa época se incrementaban los residuos urbanos debido al desarrollo económico y la concentración de la población en zonas urbanas. Muchos residuos permanecían abandonados en las calles a causa de la falta de la colaboración entre las autoridades competentes de la gestión de residuos y el trabajo ineficiente de recolección de los mismos. Dichos residuos favorecieron la proliferación de moscas y mosquitos propagadores de epidemias, por lo que la gente se enfrentaba con un problema grave de salud pública. Para la gestión de los residuos conforme a dicha situación social, se ideó una ley que sería su base y fundamento. En concreto, se creó la Ley de Saneamiento Público, en la que se determinó claramente el reparto de funciones entre el gobierno nacional, las prefecturas, los municipios y los ciudadanos. Además de la legislación, se promovió la mecanización de la recolección de residuos, la que permitió recolectar y transportar los residuos eficaz e higiénicamente eliminando los residuos antes amontonados en las calles de las zonas urbanas y contribuyendo así a la mejora de la salud pública urbana. En los años 1960 y 1970 se logró un notable crecimiento económico que permitió a la gente obtener riqueza, mientras que la rápida industrialización causaba porción que se convirtió en un gran problema social. Con el rápido crecimiento económico, aumentaron los ingresos de los ciudadanos, por lo que se popularizaron los aparatos electrodomésticos como televisores y refrigeradores en los hogares. Aparecieron supermercados y tiendas de conveniencia que convirtieron al comportamiento de consumo de los ciudadanos en el de la estructura económica de producción masiva, consumo masivo y desechos masivos, acelerando el incremento y la diversificación de los residuos. La pujante actividad económica generó diversos residuos masivamente. Debido al rápido incremento de los residuos, la grave situación de los sitios de disposición final se convirtió en un desafío urgente. Entonces, Japón empezó a promover la incineración de residuos que crecían rápidamente y se diversificaban para tratarlos higiénicamente y reducir su volumen. La incineración que convierte los residuos en cenizas permite reducir el volumen de los residuos enterrados. Japón necesitaba utilizar sus sitios de disposición final durante el mayor tiempo posible dadas las dificultades para obtenerlos en la reducida superficie de su territorio. La reducción del volumen de residuos con la incineración contribuyó a la reducción del volumen de los residuos destinados a la disposición final. En 1970, la Ley de Saneamiento Público se modificó totalmente para establecer la Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública, con el fin de aclarar la responsabilidad según la categoría de residuos y crear un sistema básico de la gestión de residuos. Dicha Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública estipula principalmente la definición clara de los residuos, la clasificación y la definición de dos tipos de residuos, entre los residuos industriales generados por las actividades comerciales y los demás residuos municipales, que los municipios siguen teniendo la responsabilidad de tratar los residuos municipales y que la responsabilidad de tratar los residuos industriales recae sobre las empresas generadoras. Dentro del concepto de separar los residuos industriales de los residuos municipales, está el hecho de que Japón había logrado industrializarse revitalizando la actividad productiva, pero las empresas no trataban adecuadamente los residuos que generaban con sus actividades. En la misma ley se señaló claramente como objetivo la conservación del ambiente en el entorno de la vida cotidiana incluyendo medidas contra los problemas medioambientes, además del tratamiento de residuos como una de las medidas salud pública. En esta época se diversificó el tipo de residuos conforme al crecimiento económico y la pujanza de la producción y el consumo. Entonces se creó una ley para tratar diversos residuos, aclarando su definición y la responsabilidad de su tratamiento. 
También Japón se enfrentaba con el problema de la situación urgente de los sitios de deposición final debido al incremento de residuos. Para tratar higiénicamente los residuos en rápido crecimiento y diversificación y reducirlos en volumen, Japón decidió promover la incineración. En esta época, especialmente de 1986 a 1991, Japón atravesaba un periodo de prosperidad económica como nunca antes la había experimentado. Con la subida rápida de las acciones, la subida de precio de los inmuebles, el aumento de los bienes privados, con la vida propia de la riqueza económica, Japón se convirtió plenamente en una sociedad de consumo en la que la gente compra muchos artículos y pronto los desecha. Por lo tanto, los residuos seguían aumentando. Los residuos que se generaban en el 1960 en aproximadamente 8.9 millones de toneladas aumentaron hasta llegar a 50.3 millones de toneladas en 1990. Con este incremento también aumentaron los residuos a incinerar. Sin embargo, se temía el impacto sobre el cuerpo humano de sustancias como las dioxinas que se generan en la incineración lo que se convirtió en un gran problema social, provocando protestas contra la operación y la construcción de plantas incineradoras de residuos. Para obtener la comprensión y el consentimiento de los habitantes, era necesario tomar medidas de conservación del medio ambiente en cuanto a las instalaciones de tratamiento de residuos. También empezó a manifestarse el problema de los vertidos ilegales, si bien la Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública estipula que el tratamiento de residuos será de la responsabilidad de las empresas generadoras, había algunas que intentaban evadir dicha responsabilidad o dudaban en asumir los gastos de tratamiento de los residuos. Para ellas no era importante poder tratar los residuos de manera adecuada, sino reducir el costo de tratamiento para obtener beneficios. También aparecieron empresas de tratamiento de residuos que intentaban obtener beneficios injustos de manera deshonesta, pasándoles la factura del servicio de tratamiento a las empresas generadoras de residuos y aún así vertiendo los residuos ilegalmente en los lugares escondidos sin tratarlos adecuadamente. Los vertidos ilegales causaron muchos incidentes graves de contaminación ambiental. Un vertido ilegal de gran envergadura puede requerir mucha inversión económica durante muchos años para la rehabilitación del medio ambiente, causando una carga onerosa a la administración y a los vecinos. Para sanear dicha situación, se modificó en 1991 la Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública establecida en 1970. El punto clave de dicha modificación es que se señaló más concretamente el objetivo de la ley. La Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública de 1970 menciona como objetivo procurar conservar el entorno de vida y mejorar la salud pública mediante el tratamiento adecuado de los residuos. Mientras la Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública, modificada en 1991, menciona procurar conservar el entorno de vida y mejorar la salud pública mediante la reducción de la generación de residuos, y su tratamiento adecuado con la clasificación, el depósito, el de corrección, el transporte, el reciclaje, la disposición. Es decir, se agregaron menciones sobre el estudio de medidas y la elaboración de planes para reducir la generación de residuos, y se dedicó concretamente el tratamiento adecuado que se mencionaba ambiguamente en la ley anterior. Además, para impedir los vertidos ilegales, se aclaró la responsabilidad de las empresas generadoras y se endurecieron las sanciones. En cuanto a la incineración de residuos, en 1999 se estableció la Ley de Medidas Especiales contra las Dioxinas para prevenir la contaminación medioambiental, reduciendo la generación de dioxinas. El hecho de que esta ley indicaba normas para la liberación de gases y líquidos en relación a las dioxinas permitió, además de innovar en la tecnología de incineración, mejorar la operación y gestión de las plantas incineradoras, por ejemplo, en el control de la temperatura de incineración. Gracias a la creación de leyes, la promoción de la reducción de la generación de residuos y la mejora de la tecnología de incineración, Japón logró reducir gradualmente el volumen de la disposición final de residuos. 
en 1975 se vertía en sitios de disposición el relleno aproximadamente 20 millones de toneladas anual de residuos, los que se logró reducir a unos 14 millones de toneladas en 1995. En 1997 se generaron 8000 gramos de Q de dioxinas anualmente, pero en 2003 se redujeron a 400 gramos de Q anualmente, es decir, una disminución de 95%. En esta época, la situación urgente de los sitios de disposición final de residuos se volvió más crítica debido al incremento rápido de los residuos generados por las actividades productivas y el consumo motivado por la prosperidad económica. Mientras que el tratamiento de los residuos en masa se volvió urgente, el efecto generado en la salud por las dioxinas se convirtió en un gran problema social, por lo que se organizaron protestas contra la operación y la construcción de plantas de incineración de residuos. Además, se registraron muchos vertidos ilegales de parte de aquellas empresas generadoras que no asumían la responsabilidad de tratamiento, así como de empresas de tratamiento de residuos deshonestas. Entonces, una mayor promoción de la incineración de residuos permitió reducir el volumen de la disposición final. En cuanto a la polémica generación de dioxinas, su volumen se redujo gracias a la mejora de las máquinas, la operación y la gestión de las instalaciones, de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley de Medidas Especiales contra las Dioxinas. Además, la modificación de la Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública permitió señalar concretamente la responsabilidad de las empresas generadoras y de tratamiento y endurecer las sanciones contra los vertidos ilegales. En los años 2000, Japón salió del sistema económico tradicional de producción masiva, consumo masivo y residuos masivos y entró en la época de buscar la construcción de una sociedad con circularidad natural de materiales en que se asegura en tanto la materialización de las tres R's, o sea, reducción, reutilización y reciclaje y el tratamiento adecuado de los residuos. Que la sociedad con circularidad natural de materiales significa que tiene control sobre el consumo de los recursos naturales y reduce en todo lo posible la carga sobre el medio ambiente. Se señala como prioridad la reutilización de los recursos y el tratamiento de los residuos. Primero se trata de no generar residuos, luego de reutilizar los recursos sin desecharlos, de utilizar el mayor volumen posible de residuos como recursos, recuperarlos y aprovechar el calor generado en la incineración de residuos, y finalmente eliminar adecuadamente aquellos residuos no aprovechables de ninguna manera. Estas acciones crearán una sociedad con circularidad natural de materiales. Actualmente en Japón, la Ley Fundamental sobre el Ambiente, establecida en 1993, se sitúa como Ley Suprema. Esta ley estipula la distribución de los flores de gobierno nacional, las prefecturas, los municipios y los ciudadanos para la conservación del medio ambiente y los aspectos básicos de las medidas. Abajo está la ley fundamental para la promoción de la construcción de una sociedad con circularidad natural de materiales, establecida en 2000. Esta ley constituye un marco fundamental para promover la construcción de una sociedad con circularidad natural de materiales y señala dicha construcción como prioritaria. También menciona claramente la responsabilidad compartida entre el gobierno nacional, las prefecturas, los municipios, las empresas y los ciudadanos en la generación de residuos, así como la responsabilidad extendida de los productores, por la que un productor debe hacerse responsable de su producto hasta después de que dicho producto se convierta en residuo. Más abajo está la Ley de Gestión de Residuos y Limpieza Pública, establecida y modificada algunas veces, y la Ley de Promoción de la Utilización Efectiva de Recursos Reciclables, establecida en 1991 para promover integralmente los esfuerzos de las tres R's necesarias para construir una sociedad con circularidad natural de materiales. 
la ley de gestión de residuos y limpieza pública y la ley de promoción de la utilización efectiva de recursos reciclables están posicionadas como leyes interrelacionadas. Abajo de dichas dos leyes hay varias leyes sobre reciclaje como normas para promover la reducción del volumen de los residuos y su conversión en recursos de acuerdo con las características de cada artículo. Además, se ha establecido la Ley de Promoción de Compras Verdes, con la que se procura construir una sociedad con menos impacto ambiental por medio de la compra y el uso preferente de productos reciclados por iniciativa de las organizaciones públicas nacionales. En Japón, bajo dichas leyes, se han hecho varios esfuerzos con la colaboración entre los municipios, las empresas privadas y los habitantes para promover la gestión adecuada de los residuos y construir una sociedad con circularidad natural de materiales. Especialmente, se trabaja para la recolección clasificada de residuos reciclables. En la promoción del reciclaje, se consideró que la clasificación de residuos en su fuente de generación es decir, en el hogar sería efectiva desde el punto de vista de la mejora de la calidad de los residuos reciclables recolectados y la reducción del costo de la clasificación, lo cual motivó la clasificación de los residuos reciclables. Para promover la recolección de residuos clasificados, es importante contar con el entendimiento y la colaboración de los habitantes que generan los residuos. Entonces, la administración ideó elaborar tablas de clasificación de residuos y folletos con muchas ilustraciones y los repartió entre los habitantes para facilitar el entendimiento entre varias generaciones, desde los niños hasta los adultos. En algunos municipios, la administración organizó sesiones informativas para los habitantes destinadas a aclarar sus dudas no solamente sobre la manera de clasificar los residuos, sino también sobre los motivos de introducción de la colección clasificada. Se pidió la colaboración de un mayor número de habitantes para la introducción de dicha recolección clasificada, distribuyendo, por ejemplo, tablas de clasificación de residuos en idiomas diferentes al japonés para los residentes extranjeros. Como resultado de dichos esfuerzos, la tasa de reciclaje de residuos, que era de alrededor del 5% hacia 1990, cuando Japón empezó a ir hacia la construcción de una sociedad con circularidad natural de materiales, subió a alrededor del 20% en 2019. Además de crear los resortes para la promoción del reciclaje mediante las leyes, el avance de la recolección clasificada en la fuente de generación con la comprensión de los habitantes y la promoción de la participación de las empresas, también permitieron elevar la tasa de escoraje. En esta época, empezó a darse importancia no solamente a tratar los residuos adecuadamente, sino también a reducir la generación de los residuos mismos, clasificarlos para reutilizarlos y reciclarlos, para adaptarse a la nueva idea de construir una sociedad con circularidad natural de materiales, se crearon y se pusieron en vigor varias leyes. Además, se desarrollaron varias coacciones de concientización de la población para promover el reciclaje mediante la recolección de residuos clasificados, contando con el entendimiento y la colaboración de los habitantes que son generadores de residuos. Hemos estudiado la historia de la gestión de residuos en Japón desde la posguerra hasta la actualidad. A partir de 1945, cuando terminó la guerra, Japón estableció leyes básicas y fundamentales para la gestión de residuos de acuerdo con la situación social y determinó la distribución de funciones entre las partes interesadas, como el gobierno nacional y los municipios. Para mantener la higiene en las zonas urbanas, promovió la colaboración de los habitantes en la recolección de residuos y al mismo tiempo promovió la mecanización de las tareas de recolección. A partir de la década de 1960, con el crecimiento económico y la pujanza de la producción y el consumo, se incrementaron y se diversificaron los residuos. Para tratarlos adecuadamente, se fortaleció el sistema jurídico precisando la definición de los residuos y las responsabilidades en su tratamiento. También se promovió la incineración de residuos para reducir el volumen de disposición final de los mismos. 
En la década de 1980, la prosperidad económica sin precedentes aceleró las actividades de consumo de la población, lo que aumentó drásticamente la generación de residuos. Además, la generación de dioxinas y los vertidos ilegales de residuos se convirtieron en problemas sociales. Para tratar y disponer los residuos masivos adecuadamente, se tomaron medidas como la aclaración de las responsabilidades mediante el fortalecimiento del sistema jurídico y la indicación de normas de generación. Entrando en la década de 2000, empezó a darse la importancia no solamente al tratamiento adecuado de residuos, sino también a la reducción de la generación de los mismos, su clasificación y su reciclaje. Así, Japón ha venido superando sus problemas mediante la creación de leyes y reglamentos y la introducción y mejora de las tecnologías apropiadas de acuerdo con la situación social y los problemas a los que se enfrentó en cada época. Nuestra época presenta cambios constantes, así como también las actividades económicas y el estilo de consumo de Japón. En esta situación se acumulan desafíos como el desarrollo de una nueva tecnología de tratamiento de residuos, la mayor promoción de esfuerzos como la reducción de residuos y las tres R's, y medidas contra el cambio climático en el área de tratamiento de residuos. Se espera que enfrentemos dichos desafíos teniendo en cuenta lo ya experimentado en la creación del sistema de gestión de residuos con sus ensayos y errores, y con la colaboración entre la administración, los habitantes, el sector privado y las demás partes interesadas.